அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஈவினிங் டு நைட் ரொட்டீன் வாக் தான் ஷேர் பண்ண போறேன் இதுல நைட் டின்னருக்கான ஆலு பராத்தா வந்து எப்படி ஈஸியா செய்யலாம் அப்படின்றத உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன் இது லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புளியோதர இல்ல புளிசோறுன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கான புளி கரைச்சல் எப்படி செய்யறது அதையும் பார்க்கலாம் இது மாதிரி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிபியும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம லன்ச் பாக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா பிளீஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கிட்டேன் <laughs> ஹாலிடேஸ் பாட்டு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப காமான பிளேஸ் இது கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துட்டு போவோம் இப்போது அங்கே நிறைய பேர் வர்றதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி டீ காஃபி விற்கிறது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கைட்டெல்லாம் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைட்டை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ஆசை தாங்கலை நாங்கள் ஒன்று வாங்கிட்டோம் அஞ்சு தரம்ஸ் தான் நாங்கள் போயிருந்தப்போ செம்ம க்ரௌடு அரபிஸ் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கண்ட்ரி பீப்புள்ஸும் இந்த மாதிரி யூஏஇயில் வின்டரை வந்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஏன்னா செம்ம டைமில் வந்து வெளியிலே வர முடியாது இந்த டைமை மிஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க அப்புறம் இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்பிக்யூ கிடையாது ஆனால் டேபிள் சேர்லாம் போட்டு நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு நைட் இந்த மாதிரி வின்டரை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டாங்க யூஏஇயில் வின்டரை என்ஜாய் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப தூரமாக மவுண்டெயின்லாம் போகணுன்னு அவசியமே இல்லை எங்களுக்கும் பிடிக்கும் போகிறது இருந்தாலும் எல்லா டைமும் நம்மளால போக முடியாது இல்லையா அப்படி இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கார்னிஸ் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு கப் டீ குடிச்சா அதுவே என்ஜாய் பண்ற ஃபீல் தான் வின்டர் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஊர்ல மாடி மாசம் வந்தாதான் பட்டம் அதான் காத்தடிக்கும் சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர் அரையும் குறையமா செஞ்சு ஒண்ணு பறக்க ஒண்ணு பறக்காது துணியில செஞ்சு எவ்வளவுக்கு இது என்ன கிளாத்தா பேப்பர் பேப்பர் இது கிளாத் கிளாத் என்ன கிளாத் ஒண்ணுமேடியா <laughs> 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 மதரி டைம் ஆயிடுச்சு இங்கே சன்செட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இங்கே வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சன்செட் பார்க்குற மாதிரி வந்துட்டு போங்க அப்புறம் வந்து நஃபீஸை கிளப்புறது ரொம்ப கஷ்டம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடலான்னு கிளம்புறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நாங்கள் வர்ற டைமிங் எப்போனா நாலு நாலரை மணிக்கு வந்துட்டு மகரிப் முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம் அப்படி இல்லைன்னா மகரிப்க்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மகரிப் முடிச்சுட்டு இஷா முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம் இதுதான் எங்களோட ரெகுலரான டைமிங்ஸ் வீட்டுக்கு போகணும் வீட்டுக்கு போயிட்டு டின்னர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மறுநாள் ஆஃபீஸ் கொடுத்து விடுறதுக்கு லன்ச் பண்ணணும் இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் வீட்டுக்கு போயாச்சு என்ன டின்னர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆலு பராத்தா செய்ய போகிறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து ரெண்டு மூணு உருளைக்கிழங்க வந்து நல்லா வேக வச்சு மசிச்சுக்கோங்க இது கூட அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கப்புறம் உப்பு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி சன்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அதே மாதிரி பச்சை மிளகாவும் சின்னதாக வாயில் படாத மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி கொத்தமல்லி நல்லா நறுக்கிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா வேற ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் மிளகாத்தூள் வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது மாவு சேர்க்க போகிறேன் நேராகவே கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிடலாம் கோதுமை மாவு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மைதா மாவு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்களாம் மாவை பசைஞ்சிட்டு இந்த ஸ்டஃப்பை வந்து உள்ளே வச்சு பரட்டுவாங்க நம்ம நேராகவே சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி தான் நான் செய்வேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இப்போ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சிடலாம் தண்ணி வந்து நிறைய ஊற்றி பிசைய வேணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து பிசறி பிசைஞ்சி வைக்க போகிறோம்
மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி இது கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு வளர்த்துக்கலாம் இப்போ சட்னி செய்ய போகிறேன் இதுக்கு வந்து கொத்தமல்லி புதினா தேவைப்படும் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ப ஒரு ஒரு புடி அளவுக்கு புதினா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட மூணுலேருந்து நாலு பூண்டு பல் சேர்த்துருக்கேன் ஜீரகம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்க போகிறோம் அரைச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் ஒரு பவுலில் ஊற்றுன பாருங்கள் இப்போ க்ரீன் சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் லெமன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் லைட்டாக புளிப்புக்காக உப்பு பத்தலைன்னா உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரீன் சட்னி ரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து இப்போ நான் வளர்த்துக்க போகிறேன் சப்பாத்தி கல்லில் வந்து மாவு வந்து தேய்க்கிறதுக்காக மாவு சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து நல்லா வளர்த்துக்கலாம் சாதாரணமாக ஒட்டவே ஒட்டாது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டஃப்பை வந்து உள்ளர வச்சு நம்ம நார்மலாக ஆலு பரத்தை வந்து மாவு தனியாகவும் ஸ்டஃப் தனியாகவும் செஞ்சு அது உள்ளே வச்சு பசுறம் போது மாவு வந்து வெளியில் வந் நம்ம வைக்கிற ஸ்டஃப் வந்து கொஞ்சம் வெளில வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டஃப்புமே வந்து வெளியில் வரல உருளைக்கிழங்கு வந்து வெளியிலே வரல அதுக்கப்புறம் தவா சூடு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நெய்யில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தவா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சப்பாத்தியை போட்டு எடுத்துடலாம் ஆலு பரத்தா போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கலர் மாறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆலு பரத்தா வந்து எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி தான் எல்லா பரோட்டாவும் போட்டு எடுங்க நெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் செவந்ததுக்கப்புறம் மறுபக்கம் திருப்பி விட்டு ஆலு பரோட்டா வந்து கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இதுதான் ரொம்ப ஈஸியான லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டின்னருக்கும் செய்யலாம் தனியாக மாவு பசைஞ்சு ஸ்டஃப்பு தனியாக செஞ்சு அதை உள்ளே வச்சு பரத்தி போட்டு எடுக்கிறத விட இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது என்னோடய ஸ்டைல் நான் இப்படி தான் நான் அடிக்கடி பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் இது கூட தொட்டுக்க வந்து டக்குன்னு நம்ம காலையில் பண்ணும்போது தயிர் மட்டும் இருக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஜீரகத்தூள் தூவி அதை கூட கொடுக்கலாம் அப்புறம் நான் பண்ண க்ரீன் சட்னி கூட நம்ம டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இதை இதுதான் அன்னைக்கு எங்களோட டின்னர் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத ஃபோட்டோஸோட ஷேர் பண்ணுங்க வெளியில போறதுக்கு சாயந்தரம் வெளில போறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அரிசி ஊற வச்சிடலாம் ஆப்பத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற வச்சுட்டு போயிருந்தேன் ஒயிட் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இட்லி அரிசி அப்புறம் உளுந்து வெந்தயம் இதெல்லாம் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணிலாம் வடிச்சுட்டு இது கூட பழைய சாதமும் தேங்காவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இதோட ரெசிபி நான் தனியாக ஷேர் பண்ணுறேன் பழைய சாதம் மிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆப்ப மாவுக்கு அரைச்சிக்குவேன் தோசை மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் சாப்பிட்ற வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் சாமாங்கல்லூர வேலை தான் மாவும் அரைச்சிட்டேன் சாமாங்கல்லூர வேலை தான் கடைசியாக வந்து என்ன பண்ணேன்னா மறுநாள் லஞ்சுக்கு வந்து என்ன கொடுத்து விடலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் சரி புளிசோர் இருக்கு இல்லையா புளிசோர் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி அரைச்சி பண்ணுறதுலாம் எனக்கு தெரியாது இங்கே வந்து தான் நான் சமையலே கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ என் ஸ்டைலில் தான் நான் வந்து புளி புளிசோருக்குள்ள ரெசிபி நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பையனை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக பக்கத்தில் உட்காந்து பேச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அவர் சாப்பிட்றது தான் எனக்கு பெரிய வேலையே அப்புறம் புளிக்கரைச்சல் செய்ய போகிறேன் புளி சாதத்துக்கு இது வறுத்துட்டு அரைக்கிற புளி சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு எனக்கு இன்னைக்கு வரையும் தெரியாது நான் சமைக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து புளி சாதம் இப்படி தான் செய்கிறேன் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் தான் புளி சாதத்துக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் அடுத்து வெந்தயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து கடுகு வந்து கடுகு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் உளுந்து உளுந்து கொஞ்சமாக சேர்த்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கழுவிட்டு ரெண்டாக பிச்சு சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் காஞ்ச மிளகா காஞ்ச மிளகா தான் வந்து புளி சாதத்துக்குள்ளே காரமே அதனால் தாராளமாக நாலுலேருந்து அஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது
நான் வந்து எண்ணெயில் வதங்கணும் வதக்கணும் இல்லையா காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலெல்லாம் அப்போவே கல்ல சேர்த்துக்கணும் மறக்காமல் சேருங்க சரி புளியில் வெந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கணுமே நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் மறக்காமல் நீங்கள் எண்ணெயிலேயே சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து உப்பு வந்து தேவையான அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் நல்ல நல்லா திக்காகணும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு அவ்வளோதான் திக் ஆயிடுச்சு புளி தனியாக எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் நல்லெண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் இதை வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியாக நம்ம சாதம் செஞ்சு அதை பிரட்டி கொடுக்கலாம் லன்ச் பாக்ஸில் போட்டு கொடுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் சொன்ன ரெண்டு ரெசிப்பியுமே லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் சஜஷன் எதுவும் இருந்தால் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிக்சர்ஸ் எதுவும் இருந்தால் இன்ஸ்டாகிராமில் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் டே